，我是瓜皮儿，《明日传奇》第三季前情提要：阿玛雅在幻境中重新掌控图腾的力量，并且得知扎利与他的命运纠缠在一起，二人也因此加入传校队。斯泰因因为孙子的出生，心已经不在这里，所以杰弗逊在想办法把火风暴分开。位于1895年的伦敦，一位女士在被人跟踪。她掏出小匕首，但这个人的目标并不是她。瑞普检查了这个尸体，死亡时间并不久，而且还是被搬运过来。脖颈处有两个小红点，他推断凶手可能是吸血鬼。他们的合体时间已有三年。杰弗逊不爽的点正在这里。他上过床后，老爷子竟然还来给他道喜。雷决定先切断他们的心灵相通，但注射这玩意儿的副作用会让人面部肿胀以及暂时失忆。扎利想和他们谈一下，回到过去拯救亲人的事情。于是，在座的三人给他上了一课。海伍德同大伙儿要开会，还用啤酒做诱饵勾引米克。他一宿没睡地研究出时间错误的因果关系，其他时间看起来都属于正常，只有两处为异象，一个是扎利所处的年代，一个是在1895年的伦敦出现了吸血鬼。米克一直都想杀一只玩玩，飞船穿越而至，鲍彤念叨着新闻，米克一把抢走。杰弗逊想不明白这是在干什么。雷知道血清起了副作用，他失忆了。他们以警察的身份来调查吸血鬼案件。米克上来就是一杵子。尸检员嘲讽萨瑞女警员的身份，突然想起到十分潮流的音乐，雷伊尔就听出来，那是帕默尔科技的七技智能手表。他把手表交了上去。米克威胁他说明手表的来源。他说，一具穿着奇怪的尸体从天而降，手表是他偷来的，而这个尸体被他埋在了空心石。萨瑞晃了他一枪。众人来到墓地门口处，就有一个被挖过的大坑，坑里发出古怪的声音。突然，探出一只手，给大伙吓了一跳。原来是瑞普，他说自己背着调查局出来，而且现在需要传奇的帮忙。杰弗逊纳闷啊，他是从哪儿冒出来的？雷怕被发现，赶紧说：“我们和瑞普一样，都是先变成受精卵，再慢慢被孕育出来的。”杰弗逊被他拉走，雷知道他们肯定露馅了。阿玛雅过来找他 talk 家人的事情，扎利情绪突然波动，两块图腾连接在一起。阿玛雅再次表明，我们的命运已经被交织在了一起。瑞普告诉他们，这五年他一直在追捕一个鬼影，他有一个神奇的名字——马卢斯。这个名字就像是伏地魔，曾让时间之主闻风丧胆。他正在各个时代招兵买马，而时间错误里的异象也正是他所作为。调查局官僚气息浓重，他只能靠传奇。为了重获信任，他可以让调查局不再追捕传教队。海伍德作为诱饵来到墓地，斯泰因出现在前面，他被后面出现的人迷晕，队友们和他失去了联系。这个自称斯泰因爵士的演员告诉他，只要有了他的血，就可以复活自己的主人。等他走后，海伍德打开通讯，得知绑他的是斯泰因的先祖。海伍德被下药，没了超能力。他把周围明显的标记都告诉了队友。瑞普翻出研究记录，得知他在神秘罗盘教团的老窝。老斯泰因吸引了众人的目光，推荐了一位能够通灵的女士。他注意到扎利，并叫他上前互动。他们试图追踪手表的主人。前几个是自己的印记，第四个竟然是奥利弗的指纹。萨瑞和瑞普接近着海伍德的坐标，二人来了个故技重施，一拳加一脚给他们干翻过去。女人说自己是鬼魂的沟通者，他抽搐了一下，目光变得呆滞，发出了扎利弟弟的声音。他责怪扎利为了活下去抛弃自己，每一句话。都戳着他心灵最脆弱的地方。女人恢复了正常。这个邪恶医生拿着双头针管准备扎下去。萨瑞两三下给他干倒，三人看向了棺材。格里斯对指纹做了分析，他说：“手表的主人正是达米恩·达克。”于是决定先撤退回飞船。如果干掉达克，就无法追踪大 boss 马鲁斯。但萨瑞才是船长，二人单独套给一顿。萨瑞仍然保持理智，而瑞普因为追踪马卢斯已经失了智。斯泰因发现了他们的诡计，杰弗逊把自己的想法全盘托出。老爷子得知真相后，伤心的离去。瑞普向他确认了一下，是否所有人都在飞船上。然后他关闭舱门，启动了最后一道密令。倒计时结束，城堡号封闭了所有出口。米克仍在淡定的看书。扎利偷偷来到女巫面前，他想再和亲人对话。女巫把项链骗到手，感应了一下她的力量，然后将扎利弹晕。萨瑞尔重写了瑞普的指令，城波号追踪上去。女巫奉承着马鲁斯，她激活了达克的棺材，瑞普掏枪阻止。调查局的人介入，女巫浑身抽搐，被马鲁斯附体。她称自己为神，而瑞普只是一介凡人。能量注入进达克的身体，他漂浮到天空，醒了过来，还看了眼自己的女儿。达克轻车熟路地运用着魔法。老斯泰因正准备开枪，瑞普一颗闪光弹将时间静止。当他走向达克面前时，却被醒来的达克遏制。他说自己想起来了所有的事儿，但招架不住被俩姑娘打断。
扎利躺在地上，一伸手，项链飞到手里。诺拉拿起符石，带着达克消失在这片空间。杰弗逊能感应到老爷子对家人深深的思念，他计划着把模型稳定在自己体内，这样队伍同样能够拥有火风暴。斯泰因欣然接受了这个提议。瑞普仍坚持自己的执念，他背叛了所有参与过的组织。萨拉对他彻底失望。管理局的人出现，暂停了他现有的职务，并将他告上法庭。调查局还有更高的任务，所以不会再管一群傻子。瑞普临行前告诉萨拉，马鲁斯在不断变强，传奇一定要做好准备。位于1937年的好莱坞，一位女子正在去剧组的路上，所有男人的目光都盯在了她的身上。她以临时演员的身份被拉了进去，导演正因女一号耍大牌而感到气愤。俩人定眼一看，发现了这个如仙女下凡般的女子。导演一看就决定是她了。漂亮美眉介绍自己是来自特洛伊的海伦，雷制作的聚合物或许可以把斯泰因体内的部分转移到杰弗逊体内。按下开关后，仪器启动，但是引擎过载发生爆炸。雷过去扶起老爷子，可回应的却是另一边的杰弗逊。两人互相一愣，竟然互换了身体。吉丁恩传唤他们去剑桥报道。杰弗逊突然间变得絮絮叨叨，给海伍德了傻了。<笑>众人齐聚后，海伍德告诉他们。一九三七年，凭空出现一个美丽的女人，她引发了华纳兄弟和 KJ 影业的大战，不少人因此死掉。这些事情本不该发生，所以需要他们修正。重播后降落在好莱坞山顶，海伦拍完了最后一个镜头，剧组中途休息。海伍德首先被她的容貌迷住，一个莽夫差点害海伦小姐受伤，另一个莽夫为了证明自己，俩人就干了起来。海伍德确认了这个美女的身份，他慌乱之下逃出剧组。KJ 影业的艾迪也被他迷住，互相介绍后，将他带上了车。导演看到他被拐跑，气愤地拍了几枪。海伦占领了整个影片行业，许多明星演员也因为他而没落，甚至本应该出现在这个电影里的海蒂也被他替代。所以，他们得把海伦弄出电影行业。吉迪根调出资料 ，KJ 影业的爱德华将于下午举办庆祝会，队员们前去打扮行头。斯泰因兴奋得有点过头，杰弗逊由于各种关节炎以及尿频尿不尽，选择放弃参与。扎利有点不适应穿裤袜，一边的雷跟塞西尔在进行深入交流。他看上了雷精致的脸蛋，甚至还有想给他拍一部超人的冲动。斯泰因发现了海蒂，他不仅是个有天赋的演员，还是个能够改变世界的发明家。斯泰因接近他，海蒂告诉他，只要有这个女人在，他就不可能会被发现。海伦登场。男人们再次沦陷，就连米克也来为他端盘子。三人同时陷了进去。扎利略施小计，打翻了他手中的酒杯。他们来到后台，想要带走他，可他并不想离开这里。于是他决定找自己的经纪人。萨拉再追上去，全都傻了。他支开海伦，拿走了萨拉手里的刀，还告诉他们自己是来谈判的，而且他已经不再是一个人了。刮痧介绍自己同样来自赞比西，他也是图腾的拥有者，而且他也将水图腾合二为一。达克说自己现在喜欢用文明的手段解决问题，所以你们赶紧给我滚！雷和海伦套上近乎，二人想把他叫走，但雷并不想走，还说他们没有礼貌。米克一生气，开始制造混乱。斯泰因也凑上去帮海蒂解围。达克又乐得像朵花一样，仍然劝说萨拉解散队伍，否则他就挨个杀掉这一队欢乐的傻子。传奇们回到飞船。男人们仍然对他赞不绝口，只有冷静的斯泰因在做着分析。就算答应达克的要求，他也只会照样干掉他们。所以，他们要把海伦带上飞船。不过，这群男的不能再参与。萨拉开着货车来到庄园门口，告诉管家，他是来给老板送马的。他决定去检查一下，明白这是什么马了。结果被抡晕过去。三人找到海伦，仍然坚持要送他回家。他说：“这里虽然不完美，但至少男人们不会为了自己而互相残杀。”话刚说完，门外就闯进来一群痴汉。他们二话不说就干了起来。海伦感觉自己像是被诅咒，所以他决定和他们离开这里。Z 和阿玛雅为他们打掩护，俩人逃跑的时候被人跟上，萨拉两下就把他给干倒。海伦看得有点着迷，于是四人明目张胆的驱车离去。基丁和其他重要系统都下线，飞船的部件消失，这都是因为发明基础设备的海蒂被埋没。随着时间的演变，城波号变成了一艘废船，所以。斯泰因决定去他工作的地点，让他重回正轨。他把机遇告诉了海蒂，他只需要去争取。他厌烦了转接员的工作，在斯泰因的鼓舞下，他们离开了这里。但刚一出门就被抓个正着。达克还以为他们被警告之后会和队友同行，意外的是，连火风暴都只出现一半。达克纳闷，他说话的方式为啥变了？诺拉一感应，啥都知道了。达克笑得捂嘴，然后又流出眼泪，在决定追上去杀掉他们。飞船内没有电，他们只能手动关门。临走前，阿玛雅给他留了把刀，用来防身。斯泰因交代他一定要活下去，然后就跑出去作死。他被达克拎到天上，突然飞过来一把刀。萨拉要用联盟的方式与他决斗，达克也欣然接受。
，舱门流进了一潭水，刮痧变回人形，挟持住扎利。阿玛雅一出现，他就把扎利给撇到一边，二人打在了一起。米克对着诺拉喷火，这让他有点意外。杰弗逊把斯戴因扶起来，海蒂刚好路过这里，他怂恿着俩人赶紧合体。雷又来了一套，结果也被他控制住。海伍德变身走过去，结果三人都被炸飞。萨瑞尔逐渐掌控局势，达克的武器脱手，他赶忙跑过去，再把刀捡起来。俩人又继续。阿玛雅有点吃力，一直处于下风。两人再次考虑了一下，萨瑞尔把达克提下擂台，达克战败，但萨瑞尔仍然被控制。诺拉继承了他的能力，把萨瑞尔变成了小白脸。他刚准备送萨瑞尔归西，一团火球突然飞了过来，竟是他娘的老板火风暴。诺拉有点吃力，达克帮他一起对抗老火风暴。斯泰因感觉自己岁数大了，扛不住。杰弗逊告诉他，赛亚人就要有赛亚人的觉悟。于是他一使劲将二人弹飞。达克知道大势已去，掏出符石，二人消失。他们分开之后，二人终于换回了身体。刮痧告诉他，我有权利使用这个图腾，是因为我是你的另一个孙女。刮痧还准备说，但是后背挨了一刀，他化成水遁走。海蒂与华纳成功签约，他走到斯泰因面前炫耀着战果，斯泰因却有点哑口无言。临别前，他给了杰弗逊一个贴面礼，也给了斯泰因一个，还抛了个媚眼。海伦像他们一样挥舞着匕首，扎利准备带他回特洛伊，但奈里的人生对他来说太过可怕，所以扎利私自做主。时间虽然没变，但是来到了其他的地方，这是一个全是女战士的岛屿，也就是公元前一二五三年的天堂岛。我是瓜皮儿，下期见。